。兄弟们，这个人帮我看好了，如果在哪儿遇见，马上通知我。嫌我白天不够惨，晚上来补我一刀。对，我就是特意来骂你的。你是傻呀，还是想钱想疯了？啊，你飞几年了？什么乘客你没见过？那人是真病还是装病？你看不出来吗？谁告诉你头等舱都是有钱人？我看你缺的不是钱，是智商。骂完了吗？如果你不想再被骂，你最好清醒点儿。随便你们怎么想，反正我都无所谓。我家就是穷，我就是缺钱，我能怎么办？教教我。你需要多少钱？怎么，你包养我啊，少爷？啊？那我回去好好算一算，回头再给你报个价。好。蒋一鸣，你说，你和那些欺负我的乘客有什么区别？跟他们不一样。是，你跟他们确实一点都不一样。你更可怕，更让我不知所措。所以你到底是喜欢我、讨厌我，还是还是你想教训我？今天就得让他道歉，这不仅仅是为了梦然，是为了整个公司的荣辱。那还等什么？走吧。嗯。来来来，喝酒喝酒喝酒，倒上倒上啊！来来来。分到。我观察了一段时间，本来不太确定，后来我假装过去送酒，跟他们聊了几句，结果他们提到了乘务员的事儿。谢谢你啊，兄弟。你们打算怎么处理啊？要不要找几个帮手？十六，在你这儿动手不合适吧？不能动手。不动手？你跟他们聊天来了？咱们是飞行员。他们是乘客，这群下去的无所谓，但是已经足够给他们理由去找我们公司麻烦了。处理不好的话，他们又要上网去说飞行员欺负乘客的事情。这哥们说的有道理。那你有什么办法？
喜欢的类型，你懂的，你们都懂的，对不对？你,你们小姑娘懂什么？<笑>你们懂啊？<笑>哎，你好，我是鹏程航空的飞行员。啊，我我我知道，我还是你们公司的金卡会员呢，说不定啊你还拉过我呢。<笑>谢谢啊，司机师傅。<笑>相信我，不要乱来。之前看到你发一个朋友圈的截图，你上次乘坐我们航班的时候，有一名非常优秀、有责任感的空姐，因为你的装备，一直在你身边照顾你，有这个事吗？没错，那个空姐妹妹长得可真是漂亮啊！人又温柔又体贴，比你好多了。讨厌，我喜欢。<笑>下次你再敢用这种方式骚扰他的话，我们会有相对的应对方法的。你是在恐吓我是不是？怎么着？你们航空公司还带恐吓服务的？来来来来来，拿手机给录下来，看看这个鹏程航空的飞行员小哥多威武啊！来来来，录录录。好，录吧。这些视频，就是见证。在我身边这位已经飞到金卡会员的先生，上周搭乘我们鹏程航空 PC 9 6 0四次航班的时候，竟然号称自己有飞行恐惧症。我们值班的空姐为了平复他的心情，以及确保他的安全，起飞跟降落都陪伴在他身边。不过，这位先生之后不但没有向我们的空姐道谢，反而还发了一篇朋友圈，说自己只是装病，为的就是想接近这位空姐，去占她的便宜。今天我们在这里要求他道歉，还有向我们每一位辛苦的空乘人员道歉。你说道歉就道歉，凭什么呀？要不这样，咱们打打一赌，你要赢了我，那我认怂，我道歉。你道歉要有诚意。发到朋友圈，发到微博，发到每一个社交平台。你们要是输了，以后看到哥哥我，都给我躲躲远远的。赌什么？嗯，那，你你们俩人，那那我我们也俩人，这这酒桌上这酒，一桌一半，看谁先喝到不行。酒一半，你可真抠门啊！今晚我请客，不把你喝趴下了，这事没完。我来吧。<音>